Bonjour tout le monde, c'est Ayaka, comment allez-vous Je commence une petite série de japonais. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode. Et parlons en japonais ensemble aujourd'hui. C'est la petite présentation. Et je vais parler en japonais et je vais poser des questions. Donc, répondez-moi en japonais et écoutez. Mon japonais. Sérieusement. Ok? Alors, それでは始めさせていただきます。えー、エピソード1。エピソード1。自己紹介。いきます。じゃあ、設定としては、初めて会った。あなたと初めて会った時の会話になります。はい、自己紹介いきます。こんにちは。はじめまして。私の名前はあやかです。あなたのお名前は何ですか？うん、素敵なお名前ですね。どちらの出身ですか？おー。そうですか。私は日本人です。出身は山形県鶴岡市です。東北地方になりますが、知っていますか？そうですか。それではぜひ今度行ってみてください。あなたの出身地の名物は何ですか？おお、とても興味深いです。ちなみに私の出身地の山形県の名物はさくらんぼやラフランス、ぶどうなどのフルーツ、またお米や玉こんにゃく、ラーメンなどがあります。お米が取れるので日本酒がとても有名です。ブドウなどのフルーツから作るワインも有名で、合算ワインという有名なものがあります。ああ、観光地ですか？観光地として有名なのは、例えば先ほど挙げた合算を含むデワサンザンという山があります。デワサンザンの意味は、昔この地方はデワの国。と呼ばれていたので、ではの国の三つの山、三山,山という意味です。では三山は、合山、羽黒山、湯戸の山の三つの山を指します。私の出身地、山形県鶴岡市は、実はとても珍しい文化圏です。山で修行をする山伏という文化があります。またこの近辺でしか見られないミイラの文化もありましてミイラを祀っているお寺が今も残っています以前ミイラのスタンプラリーのイベントがありまして私はその時初めてミイラを見にいくつかのお寺を回りましたこのミイラたちは昔の偉人たちです生前に困っている人を助けたり、良い行いをした人たちです。ちょっと怖い話になってしまいましたね。この文化圏についてあなたは知っていましたか？あとは日の沈む日本海がとても綺麗で有名です。湯の浜という地域にはたくさんの老舗旅館があり。またクラゲで有名な鴨水族館が近くにあります。山に海に有名なところがありますので、ぜひ訪れてみてくださいね。あなたの出身地で観光地として有名な場所はどこですか？わら、セラポメファ、エステテコモ、エスキレテファシール、ウディフィシール。
euh, enseignez-moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Alors, à la prochaine vidéo. Bye bye.